Un grupo de espeleólogos del Club de Baena en Córdoba se prepara para entrar en la Cueva del Yeso. Son deportistas, pero también tienen conocimientos científicos. La espeleología es en España una ciencia deporte, los espeleólogos fundamentalmente somos deportistas, pero también con un pequeño tono de ciencia. En este caso, bueno, pues hay quien sabe de fotografía y viene magnífico para poder documentar las, las cuevas, hay quien sabe de topografía, hay quien sabe específicamente de técnicas, hay quien sabe de geología. Un equipo multidisciplinar que va a explorar alguna zona más allá del recorrido turístico. Es la gran desconocida, desde luego. Para la mayoría de la gente, cuando le hablas de la espeleología, le cuesta hasta pronunciarlo. Pero también, también nos ocurre que eh, lo primero que te preguntan, bueno, ¿qué buscáis? ¿Qué encontráis? ¿Encontráis algo de, de utilidad, de valor? Esta cavidad se creó hace 220 millones de años y está situada en un nivel de yesos masivos que se filtran con la ayuda del agua. Qué Primero, tenemos eh, la gran cantidad de cristales que hay, como posiblemente por el movimiento de aire, la corriente de aire que hay aquí. Y eso lo hace posible porque se haya producido una cristalización muy rápida por evaporación del agua que entra saturada de, de sulfato. Estos cristales son yeso que se ha disuelto fuera, que ha entrado al interior de la cavidad, eh, filtrándose, y que eh, al, al haber un ambiente eh, de temperatura eh, distinto, ...y de corriente de aire distinto al que se da fuera... ...pues se han evaporado... ...y la evaporación lo que ha hecho es... ...producir lo que antes ha disuelto. La espeleología explora y estudia las cavidades del subsuelo... ...y se apoya en la geología. En primer lugar, el conocimiento del patrimonio subterráneo... ...en muchas ocasiones... Eh, ...cuando no hay restos arqueológicos... ...pues es conocer eso, el subsuelo, las galerías... Lo que, en, ...encima de que estamos pisando... De esta gruta se conoce un recorrido de unos 2.700 metros, pero queda mucho por descubrir. Quedan muchas incógnitas todavía. Hay muchos pasos eh, que a lo mejor ve un agujerito de este tamaño, de un tamaño insignificante, escarba un poquito y sale a una galería gigantesca con lagos de, de 200 o 300 metros, como nos ha ocurrido ya en dos o tres ocasiones. La investigación de los acuíferos es otra de las aportaciones de esta disciplina, sobre todo en tiempos de cambio climático. En muchos pueblos de, de nuestro país se consume agua subterránea, es decir, se bebe de los acuíferos, pues el conocimiento de las cuevas nos da lugar a poder saber cómo están, si, si, si están más o menos contaminadas, si llega basura a las cuevas, que por desgracia en muchos sitios se da, y de esta manera pues tener un conocimiento más amplio de la calidad de las aguas. Este es el inicio de un lago que se prolonga en niveles más bajos de la cueva y que descubrieron hace años. José, ¿hay vida en el lago? Sí, claro. Este lago tiene una característica que es muy espectacular. Primero es, eh, ahora mismo está muy bajo de nivel, pero normalmente cuando suele estar más alto se suelen ver alguna, alguna especie que hay que es única en la cavidad y única en el mundo, que es el Pseudonifarbus, y es que es una especie de gamba y que habita en este lago y además en abundancia. Es mmm, chiquita, muy pequeña, puede tener un centímetro como mucho y son totalmente transparentes por, por una razón muy simple, porque al no haber luz en radiación solar están despigmentadas, no tienen pigmento. Los espeleólogos también deben tener conocimiento de la fauna que puede habitar las cavidades. Y ahí donde lo ves se come 3.000 mosquitos cada día. No, come su peso en mosquitos, es curioso. Ah, pues eso su, su peso. En esta hay siete tipos de murciélagos, algunos de especies vulnerables, aunque con una particularidad. Aquí los murciélagos no pueden hibernar, porque las especies que hay tienen un rango de hibernación entre los 9 y los 12 grados. La temperatura media de la cueva, como habéis visto, está en torno a los, en torno a los 21. Otros espeleólogos, como José Luis, se especializan en topografía y fotografía. Él ha hecho los planos de multitud de grutas y ha ideado una cámara para obtener imágenes en tres dimensiones. Un dispositivo dotado de dos cámaras fotográficas que están sincronizadas mediante un sistema de cables y un circuito electrónico y permite realizar dos instantáneas en cada pulsación del, del disparador. Con ello obtenemos dos imágenes que se procesan en un ordenador para obtener una imagen tridimensional. Pero para entrar en las cuevas con seguridad también se necesita cierta preparación física y conocimiento de técnicas de exploración. 
Olga es preparadora deportiva. Principalmente un mínimo nivel de fuerza, por si a lo mejor tienes que, que subir algo de manera vertical, en el tema de agarre, fuerza a las piernas, un poco también control en el, en el core. Y además también destacaría la capacidad aeróbica y anaeróbica, porque es verdad que para llegar a algunas cuevas hay trayectos bastante largos. En una cueva como esta, si estuviéramos solamente en la parte turística, pues nos va a valer con el casco, el mono y unas botas. Sin embargo, si la cueva ya tiene más obstáculos, si pasamos a la parte turística, en algunos puntos es necesario el apoyo con cuerdas. Para eso llevaríamos ya pues, lo que sería un arnés, normalmente un arnés de cintura o un arnés de pecho y algunos aparatos que nos permiten progresar por cuerda. Los clubes presentes por todo el territorio andaluz ofrecen formación técnica y la Federación Andaluza de Espeleología emite la acreditación. Andalucía es la comunidad con más número de deportistas federados, más de 1.800. Al estar federado tienes un seguro. La tarjeta como tal, cuando tú te la sacas, no solo te acredita como espeleólogo, eh, sino que también conlleva un seguro que, si tienes un accidente, en principio eso te lo ha de cubrir. Y es que este deporte también supone un riesgo que disminuye sobre todo con la formación y el conocimiento. Como bien saben los veteranos, que siguen adelante a pesar de la edad. Yo llevo haciendo espeleología desde los 15 años. Desde los 15 años y ahora tengo 68. Mientras el cuerpo aguante, sí, a, a los niveles que, que se pueda realizar. Ya no puedo hacer lo que hacía de joven, no solo por mí, sino porque cuando tú te metes en una cueva... ...en ciertos problemas, mmm, luego tienen que venir a sacarte... ...y los que tienen que arriesgar su vida son los demás. Hasta que el carrito de dos ruedas me lo permita... ...o sea, sin problemas ninguno. A menudo, los que prueban la espeleología... ...la convierten en pasión. Es el hecho de desconectar... ...aquí por ejemplo no tienes cobertura... ...y una manera de desconectar de, de, del mundo digamos... ...y conectar contigo mismo y con la naturaleza... ...que eso hoy en día es bastante complejo. Si tienes la suerte de participar en alguna en la que estás descubriendo por primera vez una cueva, es como aquel que va a la luna. Es decir, tu pie está abriendo huella en un sitio que nadie ha pisado con anterioridad. Para mí el medio subterráneo me brinda la oportunidad de, de enfrentarte a, a, a ti mismo, a un, a un reto personal y, y es una cosa que, que si no se, no se vive no se puede, no se puede contar. La, las cavidades representan, son prácticamente la representación del propi, propiamente humana. En una cavidad se puede albergar lo más malo, que son los demonios, los, las brujas, los, como ocurre en, en su garramundi, o se pueden eh, ver las cosas más, más bellas y más sobrenaturales y más, y más naturales. Se puede encontrar lo malo y lo bueno. Lo más bello y también lo inexplorado. En el mundo subterráneo, Siempre quedarán enigmas por descubrir.